么来了？突然想到，还没送过你花呢，没打扰你睡觉吧？大学有考虑去哪个城市吗？不知道。那要不要考虑去合川呢？为什么？河川离这里很近啊，方便你回家看妈妈和外婆，吃的呢也是符合你的甜口，满城的梧桐树，可以说是河川的特色。夏天风景很美。嗯，听起来还不错。那就一起上河大吧。可是河大的分数吧，以你的成绩，肯定可以上的。到时候我就带你去吃河大门口的一家老店，他们家一些粉丝真的很好吃，吃饱了我们就去玄武湖散步，逛一逛。喂吃一顿火锅，但是我不想告诉他们这件事情。好，我不想留在大家心里最后一面是难过的样子。你能帮我保守这个秘密吗？多吃一点，陈婉月，嗯，你怎么一言不合就要搬家呀？怎么啦？就娶我哥来这儿，不娶我去河川啊？不是，月月，我怎么就没听说过你要搬家啊？嗨，那个，我爸他升迁了。本来呢，早就要走的，是我想在这儿多留一会儿。阿月，今天不许难过，一定要和我一起开开心心的。你们多吃一点啊！来。对了，你们想去哪儿上大学啊？哪里要我，我就去哪里呗。阿姨呢？你想去哪？读什么专业？我想学播音。阿玉想去哪儿学播音啊？河大就挺好，河大的新传就挺好。哎呦，你俩这是夫唱妇随呀、啊！是夫唱夫随
，你把我扔在这里，我要怎么办？我不会扔下你的。<笑>哎，严慈来了，嗯、来坐这。严慈，你最近去哪儿了？哎不是，你怎么了？我怎么了？你关心吗？你就好好去你的河川，我死了也不关你的事。就像我爸妈死了，也不关你妈的事。你什么意思？你什么时候才能原谅这件事情？除非他死。言辞，阿、啊、云，阿云跟那个挺大老美的大侄子还挺般配的，家园点挺好，也是，他那个家境还真没几个人敢娶。没休息好吗？啊，我是不是有黑眼圈出来了？都怪程宇忠。怎么，他惹你了？没有，他就是总是惹我生气嘛，害我睡不好。程婉玉，你又在说我什么坏话呢？我没。哎，嗯，对了，阿玉，我问你啊。你呢？是更舍不得我呢，还是更舍不得程宇宙啊？当当然是你啊！听见没有，程宇宙？阿玉最舍不得的还是我，你这个半路杀出来的，不行！幼稚你想去河川吗？不行，我得照顾外婆。那你给我一个小时就好。先别。你要带我去哪儿？带你去河川。到了，旅客朋友们，请注意，开往河川的特快列车已经准备出发了。到了。这里是鸡鸣寺，始建于永康元年，有南朝四百八十四只手的美誉。来参观一下，怎么样？不错。要不？饿。那我们去吃饭。走。请坐这是河川的特产，雨花茶。让我
然后我们搭配的是苏式高端小点，你尝一下。好吃，我能打包一点，给我外婆、妈妈尝一尝吗？当然可以了。服务员，打包。好嘞，走。还还有，还有，来。这是两位的电影票，祝你们玩的开心。谢谢。好看吗？嗯。去前面看看。还有，走。这是最后一项阿鱼专属演唱会，请坐。开始了。河川之行，玩的开心吗？嗯，特别开心。谢谢你为我做这些，程宇正。阿宇，你可算是回来了。你妈今天发疯了，不知道咋个回事，在路上来回跑，又是打人又是骂人。你赶紧回去看看你妈吧。哦、我让你走，我让你走。什么？走了吗？你回来干嘛？你不要回来！你走，你全都走！不是吗？我只是真心忘了告诉你，你走，我不这样了好吗？我们吃药，我们好好的。我走。你报了这么远的学校，是不是想骗下我们？你嫌我和你外婆是累赘了，是不是？滚！都滚！你妈我没本事，从今你甭吭气了，我还不如死人算了。你明明知道我不是这么想的，你明明知道我这样也会难过的。你总是不为我的感受考虑也就算了，你还经常不吃药。难道言辞的爸妈还不够吗？你还想伤害多少人？你总是把我拴在身边，不让我离开你。你有想过我的未来吗？我也有我的人生要过的。阿鱼，阿鱼，阿鱼。
，妈，对不起，我刚才不应该那样对你说话的。其实，没有人照顾你们两个，我也会舍不得，所以我没有报考河川，我哪儿也不去。